हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट इंग्लिश चैप्टर वन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स तो पहले हम जो बुक में होते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक जो होता है बीच में वो उसके देखते हैं फिर लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं वो देखेंगे तो देखिए जो लाइन्स आपको दी गई हैं पार्ट वन में आई स्पॉटेड डैश डैश जो है क्रिसमस ईव वाला जो है इसमें आई कौन है तो आई जो है इसमें ऑथर है तो आई इज द ऑथर माइकल मॉर्पू गोहेयर तो आई यहाँ पर क्या कौन है ऑथर है फिर सेकेंड क्वेश्चन है वट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला तो ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क ऑन द जंक शॉप तो उसको एक डेस्क टाइप की मिली थी रोल टॉप जो ऊपर से रोल होके उठ सकती थी खुल सकती थी ऐसी डेस्क या फिर ऐसा टेबल जो है ऑथर को जंक शॉप देखिए जंक शॉप ऐसी दुकान होती है जहाँ पर पुराना सामान मिलता है जंक शॉप में ऑथर को एक पुरानी टेबल मिली थी वे थर्ड क्वेश्चन है वॉट वॉज इट मेड अप ऑफ वो किस चीज़ की बनी हुई थी तो वो जो टेबल थी वो इट वॉज मेड अप ऑफ ओक ओक की बनी हुई थी नेक्स्ट है वट डिड द ऑथर वॉन्ट ऑथर क्या चाहते थे ऑथर वॉन्ट टू परचेज इट ऑथर जो है उसको परचेज करना चाहते थे खरीदना चाहते थे वाई कुड ही नॉट अफोर्ड इट तो ऑथर उसको अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे थे तो ही कुड नॉट अफोर्ड इट बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी इसलिए एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा अफोर्ड करने का मतलब होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप उस मिस चीज़ को खरीद पा रहे हैं नहीं तो ऑथर उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव थी महंगी थी फिर है सिक्स क्वेश्चन हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ रोल टॉप डेस्क रोल टॉप डेस्क जो थी उसकी कंडीशन कैसी थी इट वॉज इन अ बैड कंडीशन उसकी डेस्क की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी द रोल टॉप डेस्क वॉज इन सेवरल प्लेसेज ओनली वन लैक क्लम्सली मैंडेड एंड स्कॉच मार्क्स सी डाउन वन साइड ऑल डाउन वन साइड तो मतलब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उसका एक जो पैर था क्लम्जी था क्लम्जी सा था हिल रहा था और वो मुला तुड़ा सा था उस पर स्कॉच मार्क थे मतलब काफ़ी ज़्यादा होते ना घिसे हुए से जैसी चीज़ लगती है इस तरीके के उसके उस पर मार्क थे तो काफ़ी ख़राब हालत में जो है वो टेबल थी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही वो सॉरी वॉट डिड ही टू देन फिर जो ऑथर हैं उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने ही स्टार्टेड टू मैंड इट ऑन क्रिसमस ईव तो क्रिसमस ईव पे जो है उन्होंने मैंड करना उसको ठीक करना स्टार्ट कर दिया फिर नेक्स्ट है वेयर वॉज हिज वर्क रूम तो उनका जो वर्क रूम था वो कहाँ था तो हिज वर्क रूम वॉज एट द लॉक ऑफ द गार्बेज तो बैक सॉरी एट द बैक ऑफ द गार्बेज तो उनका जो वर्क रूम था जहाँ पर वो काम करते थे वो जो गार्बेज वाला जो एरिया था गार्बेज का मतलब कूड़ेदान कूड़ेदान के पीछे वाला एरिया उनका वर्क एरिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड ही थिंक फाइल परचेजिंग द रोल टॉप डेस्क उन्होंने क्या सोचा था जब वो परचेज कर रहे थे उस रोल टॉप डेस्क को उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे तो देखिए इसका आंसर होगा He purchased रोल टॉप डेस्क दैट वॉज इन द बैड कंडीशन एंड ब्रोकन ही डिसाइडेड टू रिपेयर इट तो उन्होंने जो खरीदी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी फिर तो परचेज़ करते हुए वो सोच रहे थे कि जो है वो इसको डिस्टोर कर लेंगे और उसको जो है वो ठीक कर देंगे फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन वट डिड ही फाउंड इन द सीक्रेट ड्रॉर वाई डू यू थिंक हैज़ पुट इट इन देयर तो उसमें क्या जब वो सीक्रेट ड्रॉर जो था उस डेस्क में उसमें उन्हें क्या मिला और उसमें क्या रखा था उन्होंने क्या सोचा था तो ही फाउंड उन्होंने क्या मिला था ही फाउंड स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर तो सीक्रेट ड्रॉर में उन्हें एक टिन का बॉक्स मिला था फिर आई थिंक द ओनर ऑफ द टिन बॉक्स हैड पुट इन देयर तो हमें लगता है आपको ऐसा लगता है आपने लिखा है कि मेरे को लगता है कि वहाँ पर जो है जो ओनर था ना उसका डेस्क का उसने वहाँ पर जो है टिन बॉक्स रख दिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टू जो है हु हैड रिटन दिस लेटर टू हुम एंड वेन ये लेटर जो था जो उसमें डेस्क में निकला था लेटर वो किसने किसको लिखा था और जो है वो कब लिखा था तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखिए मिस्टर जिम हैड रिटन दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ही हैड रिटन दिस लेटर ऑन 26 दिसंबर 1914 तो अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था और कब लिखा था 26 दिसंबर 19 14 को ये लिखा था 
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द लेटर रिटर्न वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हेड हैपन लेटर क्यों लिखा गया था और क्या वंडरफुल थिंग हुई थी जिसके बारे में लिखा गया था तो मिस्टर जिम हैड रिटर्न दैट द लेटर टू डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट टू हिज वाइफ एक वंडरफुल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उस लेटर को उन्होंने मिस्टर जिम ने लिखा था द इवेंट वॉज दैट टू आर्मीज ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑन नो मैन लैंड दो इट वॉज अ बैटल फील्ड तो वो जो लेटर लिखा गया था मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ को लिखा था उसमें लिखा था कि क्रिसमस वाली ईव में नो मैन लैंड जहाँ पर कोई इंसान नहीं था उस जगह पर जो किसी की नहीं थी जमीन उस जमीन पर दो दुश्मन आर्मीज ने जर्मन्स ने और ब्रिटिश ने क्रिसमस के दिन जो है क्रिसमस ईव के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया था और ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि वो लोग तो दुश्मन थे फिर भी क्रिसमस उन्होंने साथ सेलिब्रेट किया अब नेक्स्ट है थर्ड वट जॉब्स डिड हैज वॉल्फ एंड जिम मैफर्सन हैव वेन दे वर नॉट सोल्जर्स तो ये दोनों जो लोग थे वुल्फ और जिम ये कौन सा काम करते थे जब वो लोग सोल्जर्स मतलब आर्मी में नहीं थे तब ये लोग क्या करते थे तो देखिए मिस्टर हॉन्स वॉल्फ प्लेट सेलो इन ऑर्केस्ट्रा तो ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे हैंस वॉल्फ तो और मिस्टर जिम जो हैं वो एक स्कूल टीचर थे इन डॉरसेट तो डॉरसेट जो जगह है वहाँ पर वो एक स्कूल टीचर थे जब वो आर्मी में नहीं थे उससे पहले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज हैंस वुल्फ वॉज बीन टू डॉरसेट वाई तो हैंस वुल्फ क्या मतलब डॉरसेट में गए थे और नहीं तो फिर क्या मतलब नहीं गए थे तो फिर वो क्यों नहीं गए थे या उनको कैसे पता लगा था तो इसका आंसर है नो हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉरसेट वो कभी हैंस वुल्फ कभी भी डॉरसेट नहीं गए थे ही हैड ओनली रेड अबाउट इट इन हार्डीज नॉवल उन्होंने जो है हैंस वुल्फ ने सिर्फ और सिर्फ हार्डी के नॉवल में इसके बारे में पढ़ा था इस जगह के बारे में फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड ये जो जो क्राउड वाला एरिया है इससे काफ़ी ज़्यादा जो दूर जगह है वहाँ पर जो है ये डॉसेट पढ़ता है उन्होंने ये पढ़ा था नॉवल में फिर फिफ्थ है डू यू थिंक जिम मेफरसन कम बैक फ्रॉम द वॉर हाउ डू यू नो दिस तुम्हें क्या लगता है कि जो जिम मेफरसन है वो वॉर से वापस आए थे और तुम्हें मतलब कैसे पता लगता है जो भी था तो नो आई थिंक मिस्टर जिम डिड नॉट केम बैक फ्रॉम द वॉर मुझे लगता है मिस्टर जिम कभी वापस नहीं आए थे वॉर से पर हैप्स का मतलब होता है क्योंकि हिज वाइफ हैड प्रिजर्व हिज लेटर क्योंकि उनकी वाइफ ने इस लेटर को जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ था इसलिए उन्हें लगता था कि वो कभी भी जो है वो वापस नहीं आए होंगे अब पार्ट थ्री है तो पार्ट थ्री का पहला क्वेश्चन है वाई डिड ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों गए थे तो इसका आंसर है ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिसिस मेफरसन एंड टू डिलीवर हर जिम्स लेटर्स तो जो ऑथर हैं वो ब्रिटपोर्ट गए थे मिसिस मेफरसन के पास उस लेटर को डिलीवर करने के लिए जो लेटर उन्हें डेस्क में मिला था और किसने लिखा था जिम का वो लेटर था जिम ने लिखा था और मिसिस मेफरसन को वो लेटर ऑथर देने गए थे सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मेफरसन वेयर शी वॉज मिसिस मेफरसन कितनी एज थी उनकी और वो कहाँ पर थी तो मिसिस मेफरसन वॉज वन हंड्रेड वन ईयर्स ओल्ड नाउ वन हंड्रेड वन एक सौ एक साल की थी वो एंड शी वॉज इन नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन वो नर्सिंग होम में थी बर्लिंगटन में और उनकी एक सौ एक साल की उम्र हो गई थी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड कॉनी मेफरसन थिंक हर विजिटर वॉज कॉनी मेफरसन को क्या लगा था कि मतलब उनके विजिटर कौन हैं तो जो कॉनी मेफरसन थी उन्होंने सोचा था दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड मिस्टर जिम मेफरसन कॉनी मेफरसन को लगा था जो विजिटर आए हैं वो उनके हस्बैंड हैं जिम मेफरसन क्वेश्चन नंबर फोर है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी तो कौन से टेक्स्ट से पता लगता है कि विजिटर ने ट्राई नहीं किया अपनी आइडेंटिटी को अपनी पहचान को छुपाने का तो द सेंटेंस जो था विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन अबाउट द टेक्स अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट क्योंकि ऑथर ने तो कहा था एक्सप्लेनेशन दिया था डेस्क का कि किस तरीके से डेस्क में उनको लेटर मिला है इसका मतलब उन्होंने बता दिया था कि वो उनके हस्बैंड नहीं हैं फिर अब देखते हैं वर्किंग विद अ टेक्स्ट वाला जो है अब इसका पहला क्वेश्चन है हाउ फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर गिव रीज़न फॉर योर आंसर तो जो आप 
जो कॉनी ने कितने कितने दिनों तक जो है जिम वेफरसन का लेटर जो है संभाल के रखा था और क्यों आप उसका रीज़न दीजिए कितने टाइम के लिए आपको क्या लगता है तो आप लिखते हैं कि आई थिंक आप लिख सकते हैं ऐसे कि आई थिंक कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक उसने जो है जिम के लेटर को रखा होगा वो ऐसा इसलिए दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट अफन एवरी तो वो बताती हैं उसको ऑथर को कि वो किस तरीके से ऑलमोस्ट जो है एवरी डे रोज़ रोज़ उसको पढ़ती थी सो दैट शी कोड फील द प्रेजेंस ऑफ जिम जिससे कि मतलब उनको जिम की अपने हस्बैंड की प्रेजेंस फील हो कि वो उनके पास हैं ऐसे में पता लगता है कि वो कई बार पढ़ती थी हाउ डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वेन तुम्हें कब लगता है वाई तुम्हें क्यों लगता है कि उस डेस्क को बेच दिया गया था और और कब बेचा गया था तो उसका आंसर हो जाएगा डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच शी लिव्ड हैड कॉट फायर तो डेस्क को तब बेच दिया होगा जब जिस घर में वो रहती थी उस घर में जो है वो आग लग गई थी शी वॉज टेकन टू अ नर्सरी नर्सिंग होम और फिर उसके बाद उनको एक नर्सिंग होम में ले जाया गया एंड ऑल द बर्न थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाई द नेबर्स आफ्टर दैट और जो बाकी सारी जली हुई चीज़ें मतलब चीज़ें जो भी बची हुई थी वो शायद जो नेबर्स थे पड़ोसी थे उन्होंने जो है वो बेच दी होंगी फिर आगे जो है वो है क्वेश्चन वाई डू जिम एंड हैंस थिंग दैट जेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट डू यू एग्री जिम और जो जेम्स हैं उनको क्यों लगता था कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छा वे है लड़ाई को सुलझाने का क्या आप इससे अग्री करते हो तो जिम एंड हैंस थाट दैट जेम्स मतलब स्पोर्ट्स इज़ अ गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जो स्पोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा खेल ज़्यादा अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई को सॉल्व करने का बिकॉज नो बडी डाइज इन मैचेस मैचेस में किसी की डेथ नहीं होती है नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंट मतलब कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता ऑर्फेंट का मतलब होता है अनाथ कोई बच्चा अनाथ नहीं होता एंड नो वाइफ बिकम विडोज और कोई वाइफ जो है वो विडो नहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्राम ईच अदर तो क्या दो सोल्जर्स जो दोनों आर्मी के थे वो एक दूसरे के जैसे थे या एक दूसरे से अलग थे फाइंड एविडेंस फ्राम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर तो स्टोरी में से एविडेंस बताना है कि वो दोनों एक जैसे थे या अलग अलग थे और अपने आंसर को स्टोरी से सपोर्ट करके लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा येस द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर दोनों आर्मीज के सोल्जर एक जैसे थे इट इज़ क्लियर फ्राम द फॉलोइंग इंस्टेंस तो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से क्लियर है वो दोनों एक जैसे थे बोथ आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस दोनों आर्मीज ने क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया था दे बोथ शेयर देयर फूड एंड स्पोर्ट्स टाइम उन्होंने खाना शेयर किया था और दोनों उन्होंने साथ में दोनों आर्मीज ने खेला भी था टुगेदर और किस में स्मोक की थी लाफ की थी बातें की थी और प्लेइंग एंड ईटिंग और खाना खाया था और प्ले किया था खेला था और साथ में एंजॉय किया था क्रिसमस वाले दिन दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड अग्रीड दैट द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट में भी रिजॉल्व बाय मैचेस उन्होंने जो है फेस फुटबॉल का मैच खेला था और ये अग्री किया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ वगैरह हैं वो सॉल्व की जाने चाहिए मैचेस के द्वारा बजाय की लड़ाई करके दे अग्रीड अबाउट निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वॉर एंड लॉन्ग फॉर पीस वो निगेटिव जो खराब चीज़ें होती हैं लड़ाई होने से उसके बारे में उन्होंने बात की एंड लॉन्ग्ड फॉर पीस इसका मतलब है कि जो शांति बनाए रखनी चाहिए हम सबको इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी फिर है नेक्स्ट पॉइंट दे एक्सचेंज सीरियल्स एट नाइट एंड होप टू यूनाइट द फैमिलीज अगेन तो उन्होंने जो है ये होप किया था कि लड़ाई जो है जल्दी ख़त्म हो और अपनी फैमिली से दोबारा जा के वो मिलें नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंशन द वेरियस फेस इन विच ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस तो किस तरीके से वेरियस वेज बताने हैं कि ब्रिटिश और जर्मन जो थे लोग वो दोस्त बन गए थे सोल्जर्स और उनमें चेक क्या चीज़ें कॉमन आई थी क्रिसमस के टाइम पे जो उन्हें समझ आई थी तो ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर उन दोनों ने एक साथ क्रिसमस जो है वो मनाया था दे एन्जॉयड ईच अदर्स फूड एक दूसरे का खाना उनको पसंद आया था ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग प्लेइंग एंड ईटिंग टुगेदर बाकी सब जो पहले वाला आंसर उसी में से उसी टाइप का है स्मोक कर रहे थे हंस रहे थे बातें कर रहे थे एक साथ खाना खा रहे थे हैंस एंड जिम शेयर द केक कॉनी हैड बेक्ड तो कॉनी ने खाना का मतलब बनाया था और हैंस और जिम ने जो है केक को शेयर किया था दे टॉक्ट अबाउट 
बादशेडा ग्रेबल ओक सर्जियन ट्रॉय एंड डॉरसेट उन्होंने अलग अलग जगहों के बारे में जो है वो बातें की थी दे इवन टॉक्ट अबाउट द बुक्स दे लाइक उन्होंने जो बुक के किताबें उन्हें पसंद है उनके बारे में बात की थी बोथ द ट्रूप्स प्लेड द गेम ऑफ फुटबॉल दोनों ने जो है आर्मीज ने फुटबॉल का गेम खेला था दे एक्सचेंज कॉनल्स एट नाइट और उन्होंने जो है वो विशेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की थी रात में और इस तरीके से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था और ये सारी की सारी चीज़ें उनमें क्या थी कॉमन थी तो वॉट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ कॉनीज प्रेजेंट कॉनी का जो था वो प्रेजेंट क्या था वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कॉनी का प्रेजेंट क्या था और वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था इन द वर्ल्ड और वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट वर्ल्ड में क्यों था कॉनी का प्रेजेंट क्या था और प्रेजेंट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था वर्ल्ड में ये बताना है तो द प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिम ऑन क्रिसमस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर कॉनी तो जिम का वहाँ पर होना क्रिसमस के दिन कॉनी के लिए क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट था इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड एज जिम हैड प्रोमिस्ड हर टू कम ऑन क्रिसमस एंड नाउ ही वॉज विद हर क्योंकि जिम ने कॉनी से प्रोमिस किया था कि वो क्रिसमस पर वापस आएगा और अब वो जो है जिम कॉनी के साथ था उसको कॉनी को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ है इसलिए वो उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था पूरे वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर सेवन है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें क्या लगता है कि जो स्टोरी का टाइटल दिया गया है वो उसके लिए बिल्कुल सही है और कैन यू थिंक ऑफ एन अदर टाइटल आपको क्या कोई अल अदर अलग टाइटल आपको लगता है कि हो सकता है स्टोरी का तो इसका आंसर होगा कि येस आई थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज़ अप्रोप्रिएट बिकॉज देयर आर मैनी इंस्टेंसेज दैट हैपेंड ऑन क्रिसमस तो इसका टाइटल जो है क्रिसमस बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये सही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्टोरी में क्रिसमस वाले दिन हुई थी क्या क्या थी वो कि ब्रिटिश द ब्रिटिश एंड जर्मन सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन द मिडल ऑफ द रेजिंग वॉर ऑन क्रिसमस दे मेड पीस टुगेदर दे अग्रीड विद द पॉइंट दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट टू ह्यूमन लेस टू बी ह्यूमन लेस मतलब उन्होंने जो लेटर में लिखा था क्रिसमस के बारे में लिखा था कि क्रिसमस में कैसे जर्मन और ब्रिटिश आर्मी ने मिल सेलिब्रेट किया उन्होंने गेम खेला उन्होंने ये पॉइंट पर पहुँचे कि वॉर जो है वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है फिर नेक्स्ट है जिम हैड रिटर्न दैट लेटर ऑन क्रिसमस अब जिम ने भी जो लेटर है वो क्रिसमस वाले दिन ही लिखा था और उसमें जो है इवन इट वॉज क्रिसमस वेन द कॉनी रिसीव्ड हिज लेटर अगेन जिम ने क्रिसमस के दिन लेटर लिखा था और कॉनी को जो है वो क्रिसमस के दिन ही लेटर जो है वो मिला था फिर तो यस ये तो पॉइंट है कि भाई हाँ सही टाइटल है और और टाइटल क्या हो सकते थे येस देयर कैन बी मैनी डिफरेंट टाइटल फॉर द स्टोरी जैसे कि द लॉस्ट लेटर लेटर खो गया था वो वाला द लव फॉर हजबेंड ये सारे भी उसके दोनों टाइटल जो है वो हो सकते हैं तो ये हमारी वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर्स वाली कंप्लीट हो गई है चैप्टर वन की थैंक यू